ఎందుకు ఏలియాను దేవుడు పోషిస్తున్నాడు ఏలియా ఎవరిని నమ్ముకున్నాడు ఏలియా ఎవరిని ఆధారం చేసుకున్నాడు ఏలియా ఏ దేవుని నమ్ముకున్నాడు ఆ దేవుణ్ణి నువ్వు నేను నమ్ముకున్నాం గనక వర్షము లేని సంవత్సరాలు నీకు వచ్చినా కూడా నీకు చింత నొందనియను నీకు రావలసిన బత్యం నీకు రావలసిన ధాన్యం నీకు రావలసిన ధనం నేను నీకు అనుగ్రహిస్తా అంటున్నాడు మనతో ప్రభు అలలుయ్యా అలలుయ్యా వర్షము లేని సంవత్సరాన్ని ఏలియా అనుభవిస్తున్నాడు కొద్ది రోజులు కాకులు వచ్చాయి కొద్ది రోజులు ఉదయం సాయంకాలం రొట్టె మాంసం ఇచ్చాయి కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు కాకులకు ఏమొచ్చిందో మరి ఇంకా కాకులు రావడం మానుకునే దేవుడు వద్దన్నాడు కాకులతో ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఏలియా ఇంకా చాలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నది నీవు ఇక్కడ ఒక సారేపత్ అనే ఒక పల్లెటూరు ఉంది ఆ ఊరికి వెళ్తే ఆ ఊరి పొలిమేరాల దగ్గర ఒక విధవరాలు కట్టె పుల్లలు ఏరుకుంటూ ఉంటుంది కర్ర పుల్లలు కట్టె పుల్లలు ఏరుకుంటుంది ఆమె దగ్గరికి పో ఆమె ద్వారా నేను నిన్ను పోషిస్తాను అని చెప్పాడు ఆ ఊరికి పో అంటే ఆ ఊర్లో రాజు ఉన్నాడేమో ఆ ఊర్లో మంత్రి ఉన్నాడేమో యేసు ప్రభు ఎంత గొప్ప వ్యక్తింటికి పంపంటాడో నన్ను అనుకున్నాడు ఏలియా లాస్ట్కి ఏ ఇంటికి పంపించాడు విధవరాల ఇంటికి పంపి విధవరాల ఇంట్లో ఏముంటుందండి విధవరాల ఇంట్లో ఏముంటుంది మగ వ్యక్తి లేని ఇంట్లో ఏముంటుంది సరే దేవుడు చెప్పాడు కదని ఆ వ్యక్తి వెళ్ళాడు వెళ్ళేసరికి దేవుడు చెప్పినట్టే ఊరి పోలిమేరల దగ్గర ఒక విధవరాలు కర్రలు ఏరుకుంటుంది ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడమ్మా దాహంగా ఉన్నాయి కొన్ని మంచినీళ్ళు అమ్మా అన్నాడు వెంటనే మంచినీళ్ళు తీసుకొని వచ్చి మంచినీళ్ళు ఇస్తూ ఉండగా ఆగాగు తల్లి మంచినీళ్ళు ఇచ్చావు నీ గురించి నాకు దేవుడు చెప్పాడు నీవు అర్జెంట్ గా ఇంటికి వెళ్ళి నాకు ఒక రొట్టె చేసుకొని రా ఆకలేస్తుంది అని చెప్తే అయ్యా నా ఇంటిలో నాకు నా బిడ్డకు మాత్రమే ఇంట్లో పిండింది ఇక ఆ రొట్టెలు తినకపోతే ఇంటి దగ్గర నా బిడ్డ చచ్చిపోతుంది నేను చనిపోతా కాబట్టి కష్టమయ్యా నేను ఇవ్వలేను అని ఉంది నేను ఎవరో తెలుసా అన్నాడు ఎవరయ్యా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న ఇజ్రాయేలీలకు ప్రవక్త అయిన ఏలియాను అయ్యా నువ్వు దైవజనుడువా అవును నాకు దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్పాడు నీ గురించి నాకు దేవుడు చెప్పాడు ఒక విధవరాలు కర్రపులు లేరుకుంటుంది ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళు ఆమె ఇంటిలో ఉన్నటువంటి అప్పము ద్వారా ఆమె ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఆహార ద్వారా నిన్ను పోషిస్తానని చెప్పాడు నీవు దేవుణ్ణి నమ్ముకో తల్లి దేవుణ్ణి నమ్మి నీ ఇంట్లో ఉన్న రొట్టె చేసుకుని నా దగ్గరికి తీసుకుని రా అన్నాడు వెంటనే విధవరాలు దేవుణ్ణి నమ్మేసింది ఏలియాను నమ్మింది వెళ్ళింది తన బిడ్డకు కూడా లేకుండా ఆ రొట్టె చేసుకుని దైవజును ఇవ్వడానికి వచ్చేసింది ఇచ్చింది పెట్టింది తిన్నాడు ఆమె ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇక ఏలియా ఏలియాక ఆమె ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఇక ఆమెతో అంటున్నాడు ఏలియా అమ్మా నీవు నాకు సాయం చేశావు ఎలా సాయం చేసావంటే నీవు దేవుని మీద నమ్మకంతో విశ్వాసంతో సహాయం చేసావు గనక నువ్వు దేవుని నమ్మావు గనక ఈ దేశమంతటికీ వర్షం పడక కరు వచ్చినా నీ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి తొట్టిలో ఉన్న పిండి అయిపోదు నీ బుట్టిలో ఉన్న నూనె తరగదు ఎందుకంటే నీవు నీ దేవుడైన యహోవాను నమ్ముకున్నావు అయిసలా ఇదండి దేవుని నమ్ముకున్న వాని జీవితంలో జరిగేది ఆమె ఎవరిని నమ్మింది దేవుని నమ్మింది దేవుని నమ్మింది ఏలియా ఎవరిని నమ్మాడు ఎవరిని నమ్మాడు దేవుని నమ్మాడు ఆ దేశంలో వర్షం ఉందా ఆ దేశంలో పంట ఉందా ఆ దేశంలో కరువు ఉంది అయినా కూడా దేవుని నమ్మిన తన పిల్లలను దేవుడు ఆకలి పెట్టాడా బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది సింహపు పిల్లలైనా లేమి గలవై ఆకలి గొంటాయేమో గాని నా పిల్లలను నేను ఆకలి గొడని ఇవ్వను రాజుల పిల్లలైనా మంత్రుల పిల్లలైనా 
సింహాలైన ఆకలి కొట్టాయేమో కానీ నన్ను నమ్ముకున్న నా గొర్రెలను నా పిల్లలను ఆకలి కొన నేను అవసరమైతే కాకులతో పంపిస్తా అవసరమైతే రాజులతో పంపిస్తా అవసరమైతే నీకు నేను ఆకాశము నుండి నా ప్రజలకు మన్నాను కురిపించిన దేవుడు నేను ప్రజలోయ్యాలారా ఎవరి నమ్ముకోవాలి దేవుని నమ్ముకోవాలి దేవుని నమ్ముకుంటే నీకు ఏమి కొదు ఉండదు ఆమె దేవుని నమ్ముకొని ఉన్నదంతా దైవ సేవకునికి పెట్టేసింది ఆమె నష్టం పొందిందా ఆమెకు దేవుడు లాభం ఇచ్చాడా ఆమెను దేవుడు చూశాడా చూడలేదా చూశాడు ఎందుకంటే ఆమె దేవుని నమ్ముకుంది కనుక దేవుని మీద ఆధారపడింది కనుక ఆమె కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆమె ఇంటిలో పిండి ఇక అయిపోయింది పిండి రోజు తీస్తుంది పిండి రోజు తీస్తుంది అపమం చేస్తుంది ఏ లేక పెడుతుంది వీళ్ళు తింటున్నారు మళ్ళీ అది ఊరుతుందండ ఊరుతుంది ఊరుతుంది అలా ఈ పిండి అయిపోయే కొద్దీ ఆ తొట్టిలో పిండి అయిపోలేదు ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మూడున్నర సంవత్సరాలు మళ్ళీ వర్షం పడి పంటలు పండేంత వరకు ఆమె ఇల్లు కొరత కొదవ లేకుండా దేవుడు ఆమె ఇంటిని ఆశీర్వదించాడు ఎందుకు ఆమె ఎవరిని నమ్ముకుంది దేవుని నమ్ముకుంది 